棺材论排查，我可以拿很多东西和你换鱼。包括这个吗？这个是古董，很贵的。那里要用所有的鱼来换，还要帮我把鱼杀好。小孩子可不能太贪心呐、啊。这飞镖值得这些鱼。成交。小兔崽子挺会做生意啊。汉语是谁教你的？教的这么奸诈。我们木马鲁部落有一些人会说你们的语言，我妈妈就会说汉语，是她教我。今天买卖到此结束。瞎子，我来看你了。我说过你一个人来，我才招待；陌生人我就不奉陪了。嘿、hey! <笑>，没忘了我吧，瞎子。<笑>所以你跟老魏是德国首长同学，后来一起做了无国界医生，你们也是那个时候认识瞎子的。嗯。后来你们把家产就全都花光了，然后你就回北京一直消费我。你怎么不学人家自己创业？哼，老板，我来，我来，我来。老魏违背了我们的约定，我们约好了这辈子都不给资本家打工的。我看你也没有遵守的很好呀。嗯。我跟谢老板不是打工关系，你是老板，总可以了吧？啊，这是江寒，我的同事，也是我的学生，白山立马被我前几年教会了一起做项目了。挺好的，你这几年不见，生意越做越好了。我长得还越来越老了呢。<笑>还是你们仗义。如果说以前有熟人来找我，肯定是要我做我不愿意做的事情
，只有你们是来陪我喝酒的。曾经有一支南越贵族，出现在这片丛林，留下了一些残缺的史料。其中有一则记载了公元十六世纪，木马鲁部落曾发生了一种特殊的寄生虫病，而出现过寄生虫的地方，都发现了这种祭祀神像，上面雕刻着人被寄生之后的离奇死状。古代木马鲁部落认为，这是古神对他们的惩罚，所以就开始雕刻这种神像，以求平安。这种疾病虽然很快就消失了，却造成了几万人的死亡。但是老魏认为，这种寄生虫仍存在于原始丛林的深处。没了好，我们为什么还要继续找他？瞎子，我也从一些传教士的笔记中发现一些记载，这些寄生虫能产生一种特殊的分泌物，经过提取后，会具备神经修复功能。当年一些失明的人。在被这种寄生虫寄生之后，他复明了。找到他，我就能进一步进行罕见眼疾的临床研究了。谢老板，资助了我们这个项目。瞎子，希望你能加入我们这支探险队。传说我听过，我早找过了，什么都没找到。我这些资料。是考古新发现的，里面有更多的线索。那个年代，有些传教士为了骗取皇室的经费，会伪造一些学术报告。这些资料我都查证过了，值得一试。我们需要你，你也需要这个技术。我不需要。眼睛怎么样了？我还是能看得清你们的。嘿呀，真的，你就帮帮老魏吧。对不起，我帮不了。我可以将你们先带进丛林，我自己就不浪费这个时间了。他已经被他的疾病打败了。看来，你早知道我会来这儿，才准备了这些东西。那个地方真的什么都没有吗？我都找过了，没有。只要有一点希望。就要尝试去找找看，没有希望。我查过当年得寄生虫病的人，虽然眼睛复明了，但是没过多久就死了，治不好。科学技术不一样了，没有寄生虫可以绝对致命。这里是原始部落，有些东西就是这么绝对。你喜欢这儿吗？我非常喜欢这里。谢谢你一直以来的努力。
但是我觉得，到此为止吧。你说过，如果你瞎了，就活不了多久了。我不担心这个，这儿的林子很野，但你应该没有问题。明天我带你们走水路，剩下的丛林你们也就不需要我了。还有什么要交代的吗？木马鲁人，在遇到危险的区域，喜欢用石头做标记。如果你遇到这样的石头堆，就不要再往里走了。有的时候，这些石头堆容易被丛林掩盖。这东西是一辆卡车，那地方有的是，在这儿。这种东西别放在房间里。你们成事儿了怎么分钱？还是老魏拿最多吗？密码拿最多。传教士的笔记资料是他家族留下的。我的祖先来这里做过传教士，有几个因为这种病死了。葬在这里，看来为了钱，你要掘祖坟了。<笑>没错，谁叫他们没留遗产给我？<笑>他说了什么？他问问你是谁？怎么说的？大鱼的。<笑>给过买渡钱的，要不这条河是不让走的。他们枪法很好，虽然朝我们开枪了，但并没有打中我们。这样他们也不算失职，我们也去了想去的地方，是吗？别担心，我明天找他们退钱。<笑>那几笔账是你签字提出去的，现在你不还回来，谢老板的钱又不到，实验室那边马上就闹起来了。钱的事儿我会搞定的，你不要催我。雨下大了，好好玩，不怕我们都死了。我相信你是个谨慎的人。只要你别乱走，你的脚夫对这里很熟，记得跟紧他们。你在干嘛？我在感遇我的祖先。明天镇上
，有新鲜的忘不了鱼。等你回来，我们去吃。那些被寄生虫寄生而死的人，尸体会充分脱水，形成古尸，寄生虫会在里面休眠。所以，只要我们在丛林里找到古尸，就有机会可以找到寄生虫。啊这里有古尸，怎么样？有寄生虫吗？瞎子建议我们不要乱走。你们要是看到这样的石头堆，就不要再往里走了。这个是木马鲁部族危险禁区的标记。不在现场的人，没有发言权吧？你对瞎子的话有意见？不敢，老板。天已经黑了，再找三个小时，找不到立刻返回。看来瞎子说的是对的，实在不行，再想办法吧。老板，那咱就再往这边走一走，也许会有线索呢。是吧？再坚持一下吧，白山，走，走啊，走。天黑了，大家小心这里的虫子。我已经被咬了好几口了，这里的虫子咬人真疼啊！徐老板，你被咬了吗？还好，不严重。撒旦，撒旦，给呀！撒旦，撒旦，撒旦，撒旦！我操！我操！后面后面，我操！不是，这有什么可怕的呀？这个，我操！后面后面，我看他们是不想往里走。跟他们聊一下，我们需要向导。
要和我们走一趟，警官，我好像没做什么违法的事儿吧？我们发现了一具尸体，卢比说，你跟死者生前有过接触，所以你要和我们去警局认尸。嗯、不怕我们都死了。我相信你是个谨慎的人。嗯、这个人你认识吗？他叫利玛，是个法国学者，或者说是传教士。我们在地下河口发现了这具尸体。被发现的时候，他手里正攥着这块布。这条地下河连通着上面所画的山体缝隙，这条缝隙在丛林的深处，已经到了木马鲁人的禁区了。他们为什么要去那么深的地方？不知道，我不记得有什么缝隙啊。那是木马鲁人的秘密。那有人知道在哪儿吗？带我去，我给钱。他们是不会告诉你的，那里是他们的圣地。那要看能不能找对人。这些给你，找两个人。我要去这个地方。这是我们神圣的地方，老祖宗说那有魔鬼。我的朋友现在遇，得加钱，小兔崽子。有人破坏了这个标志，大家小心点儿，林子里可能有奇怪的东西。这个人是怎么死啊？我不知道，这里跟之前不一样了
究竟是什么东西，太可怕了。这东西看起来没有眼睛，好像是个瞎子。刚才我们没发出声音，也没有呼吸，它似乎感应不到我们。不灵不灵，那就是的路里，那叫啥路啊？他们口中反复提起一个音节，那加斯，什么意思？哪加斯是我木马鲁人的古神，木马鲁人对哪加斯非常的恐惧和敬畏。就在三十年前，我每年还必须向他献祭，否则就会受到他的惩罚和诅咒。那他是哪加斯吗？我年纪小，没见过。你们最近还会来这里祭祀吗？有一些人会。这些东西看起来很新，应该是我朋友带的脚夫刚祭祀的，他们可能进洞了。亚米克，你们都回去吧，我一个人进去。快马比勒。马比勒，梁赛，你们在干什么？我们组长发现有人闯入圣地，我们是组长，派来探查情况的。那你小子收我钱？那是带你来的费用，你比较天真。哼。下去的，绳子都挂在这里。这下面可能很复杂，你打算怎么找？猫咪会留下脚印的。雨下大了，好好玩
。看来我之前猜的没错，尽量不要发出声音。遇到的记得憋气。他是我们，他是我们在林子里遇到的东西吗？那玩意儿应该就是纳加斯。你看到了什么？跟着我就是了，别问那么多问题。你怎么都知道？你的组长在请我吃饭。瞎子，瞎子，我就说没你不行。你要是早来，我们就不会发生那么多事儿。不是让你别乱跑吗？我们路上没有看到寄生虫，也没有看到你说的石头记号。立马看了笔记，说丛林更深的地方有条缝隙，里面也许有更古老的墓地
。但我们到了缝隙之后，立马不知道发生了什么，突然疯了一样的爬下来，我们就急着下来救他，立马最后失踪了。后来我们就被黑暗中的东西袭击了，他死了。嗯，警察在地下河口发现了他的尸体。你看到黑暗里是什么了吗？是个巨大的怪物，看到了，会颠覆你的世界观的。哎，好了，别说那么多了。瞎子，你下来的时候，应该也看到了那些建造神道的结石了吧？所以我怀疑，前面有一座由古人修建的地宫，而且规模很大。推测，那里可能会有寄生虫的线索。瞎子，没有继续探索下去的必要了。我们现在应该回去吃鱼。准备回城。哎，老板，老板，老板，老板，立马说，有更古老的墓地就有寄生虫。他说的是对的，那里边一定会有寄生虫。老板，就几步路了。不怕攻击你们的东西了，我刚才差点没救成你们。小子，有你在，你能应付？我应付不了。必须马上走，谁要是不愿意走的。来年我给你们上坟，瞎子，老魏，你从来不听人劝呐！啊，老魏，是啊，以前你就那样，现在你眼睛都要瞎了，还想当老大？谁都不能走，都跟我走。先生，老魏，老魏，老魏。你知道我是个什么样的人？你要是控制不了情绪，我会让你永远留在这里，谁都不会知道。瞎子，我要下去。如果为了专利，我不同意。我刚刚听到有声音让我下去。是吧，老魏？声音消失了。你们到底怎么了？为什么我什么都没听到？不知道，但我们得下去。到底怎么了？那个粘液可能有毒，我们碰的时间太久了。你们不像是中毒，像是中邪。下去就知道了，答案一定在下面。
么宗教都有，怎么回事啊？这些都是天神伏魔石的愤怒像，被用来作为地宫的石像。从雕刻手法上看，应该是南越人留下来的。这地宫是南越人造的，用这么多愤怒金刚来伏魔，看来南越人想伏的魔不简单呐、啊。你们快看，这里有壁画。看来南越人更不简单呢、啊。他们建造这座地宫的目的，就是为了截断水脉。似乎那怪物是通过这个地下水系活动，而这个地宫就像大坝一样，堵住了他的路，把他困在了那个潭里。那下面应该就是地宫了吧？都够深的呀！这里有壁画，这算什么壁画呀？你们能看清楚上面画的什么吗？壁画怎么融化了？危险！这是怎么回事啊？这不是壁画，是机关。你们细看壁画上的线条，其实是极其细微的凹槽。凹槽里灌了极易燃烧的火焰，外面则抹了一层熔点很低的虫蜡。在常温状态下，这种虫蜡呈固态形式。封住了壁画上的凹槽，一旦温度升高，就会从固态转化为液态。快去！以砍欲根，山下有险；砍上阵下，乱丝无头。上前下里，仙人指路。入口在前卫，把火油往中间引。逊位，艮位，震位。给我火把。
什么声音啊？好像有虫子，虫子，好像是虫子。兑现承诺，只要你的资金能顺利到位，我们就进行下一步的研究。放心吧，只要我们能活着出去，钱一定给你。我们进入这里之前，我的团队已经到你实验室查账了。只要账没有问题，钱自然就会到位了。是不是又听到什么声音了？你们的状态都不太正常，我建议你们好好检查一下自己。我们被寄生了，是刚才吗？伤口的样子看已经很久了，你们在洞外就应该已经被咬了。天黑了，大家小心这里的虫子，得快点出去，不然被感染的人都会死。我们可以用火、消毒、刀刃，直接割开皮肤，把寄生虫给弄出来。不行，史料记载，寄生虫里边都是毒素，如果在皮下弄死，会立即中毒而亡。瞎子说的对。阿生，他说让我们进去。我们还得继续往里。虫毒让你们产生了幻觉，这可能不是幻觉，是那东西在对我们说话。我什么都没听到。只有被寄生的人才能听到。他让我们进去。他还说，如果我们不听他的话，全都得死。现在这外面都是寄生虫，我觉得我们只能往下走，看看还有没有别的出路。我
们继续往下走，找出口。瞒瞒不住的，我自己会解决的。你发现老魏已经变了吧？如果是以前的我带队，他早就已经死了。怎么突然转性了？他不是个好人，但他是个好医生。南越人把这个大殿修成了一个符篆的形状，利用这里做了一个风水局。为什么他们要在这里修一个风水局？他们建造这座地宫的目的，就是为了截断水脉。似乎那怪物是通过这个地下水系活动，而这个地宫就像大坝一样，堵住了他的路。和那些愤怒金刚一样，为了伏魔镇压这东西。当地人叫这种东西“那家斯”。这个风水局的核心就是这副棺材，这棺材里面葬的肯定不是人，而是某种可以威慑那家斯的东西。否则，那怪物早就把这个地宫给摧毁了。你这说法有没有根据？没有，只是推测。推测是不是对？打开看看不就知道了吗？你敢开关，就别想拿到下一笔钱了。好，好。大家看我发现了什么？又到看壁画的环节了。这壁画说了些什么？南越人在一个缝隙里发现了他们的古神耶摩罗被杀死，将他带回村子。晚上，所有的人都开始做梦，梦到耶摩罗在跟他们沟通。耶摩罗告诉他们，自己是被一个叫纳加斯的古神偷袭杀死的。耶摩罗不甘心就这么死去，想要报仇。他要南越人来到纳加斯的老巢，在纳加斯种上休眠的时候，趁机修了这座地宫，并把自己的尸体放在地宫中，让纳加斯以为自己在这里伺机伏击他。耶摩罗比纳加斯强大很多，纳加斯不敢正面搏杀。神仙打架，我们遭殃。这儿怎么有一炼丹炉啊？也许他们认为给古神陪葬可以成仙，所以守灵的同时也开始修仙。我更愿意相信，这是这些人在临死前为了找个精神寄托而生出的意象。
则都得死。不管一定会发生什么，而且肯定不是好事。他在逼我们打开这个棺材，开棺，不能开棺。为什么？为什么那家死，要逼我们打开这个棺材？那家死不知道棺材里的东西是死是活，所以他不敢靠近。但他似乎察觉到了问题所在。那家死跟寄生虫应该有很微妙的关系。他散播这些寄生虫，一路逼你们下来，就是为了控制人。打开这里，那就更不能开。你会死的。带着样品出去，把眼睛治好，再活一百年。别说了，开关。非常不开心。要是你知道被骗了几千年，是你也火大。走，快点儿！老魏，走啊！老魏，走啊！走啊！走啊！老魏，快走！来不及了。走，哥
啊，我们走。没钱了，陪葬品呢？陪葬品呢？陪葬品呢？啊，陪葬品！啊啊！公开。找你还活着，还能活多久？二十分钟吧。如果这是条死路。
这是座神庙，应该是那家寺的老巢，四周全是死路。是江海。这。我们得想办法绕过那家寺，回到地宫。还有一个办法，杀了那家四。你疯了吧？那个东西那么大。你有什么打算？以我们现在的装备水平，要想对那家四造成威胁，只有靠这个了。而且机会只有一次。如果是这样的话，那我们就只能赌一。这回可真的是弹尽粮绝了，还不是为了救你<笑>。可是，我们还有火药啊！你小子还活着？你们看。这是用硝石、木炭还有硫磺制成的最古老的黑火药，这是地宫里的炼丹炉。哥呀，如果量足够的话，我们可以计划一下。最理想的办法就是让他在那家寺的肚子里爆炸
，任何人都控制不了那家斯，他是不会张嘴的。那可不一定。我们必须得把那家斯引到深渊那里去，不然这里会被炸塌。黑火药数量有限，这是我们最后的机会。我们一定要分工合作。这个，就是让那家斯张开嘴的东西。
you my house was.只是累虚脱了，昏过去了。瞎子，我可能出不去了。我们都受伤了，没法爬上去，可能要死在这儿了。让吴邪知道我们栽在这儿了，会笑死我们的。小花，你听。是水声，你还记得立马吗？我们在地下河口发现了这具尸体，这条地下河连通着上面所画的山体缝隙。或许我们还有机会，赌一把，赌一把。来了，新鲜的忘不了鱼，超香，尝一尝。难怪你这么推崇，味道确实不错。那是。明天我就要回北京了。这儿条件有限，回去好好治疗。我等你再过来，我再请你吃鱼。老魏的 U 盘我看过了，他的研究没有完成，没有办法完全治愈你的眼睛。用寄生虫治病的研究，本来我就觉得不靠谱。你们在地宫里听到所谓纳加斯的声音，只不过是中了虫毒之后产生的幻觉。所以我希望你明天跟我一块回北京，我们再想办法治眼睛。我觉得只有这儿都忘不了鱼，才有那个味儿。瞎子，我们都很清楚不是鱼的原因。我已经过了那个阶段了。如果真的要给自己选个归宿，我
我希望是个让自己舒服的地方。记住，再来的时候，我只招待你一个人，连熟人都不行。一路平安。走了。和他走啊，他很关心你。要是我走了，谁教你用手钓鱼啊？你真的愿意教我用手钓鱼啊？当然了。不过现在，我还有件重要的事情要办。老魏在外边欠了很多钱，所以不惜一切代价要完成他的研究，甚至故意将你们带入最危险的禁区。你是个聪明人，为什么当时没有发现呢？我怀疑过他，但可能那时潜意识里，我也想继续找下去。下次接活，能不能不来这么冷的地方？伊萨基夫大教堂，走吧